جامع اسلامی غوثیہ لوٹن میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ممتاز علماء کرام و شیخ اعظام و سنہ خان مصطفیٰ نے شرکت کی کانفرنس میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی گئی تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں کامران نابد بخاری کی رپورٹ جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لوٹن کے زیر اہتمام چونتیس میں سالانہ عرص غوثِ اعظم پاک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت پیر سید عبد القادر جیلانی نے کی کانفرنس کے میزبان ممتاز عالم دین علامہ قاضی عبد العزیز چشتی تھے عرص غوثِ اعظم کانفرنس میں برطانیہ بھر سے ممتاز علماء کرام و مشاخ اسلام اور سنا خوان مصطفیٰ نے شرکت کی روحانی محفل میں سید الطاف حسین شاہ حافظ احمد رضا قادری حافظ آسم مرزا ذوالفقار علی حسینی نے نبی رحمت کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سما باندھ دیا خوبصورت آواز میں ناتیا کرام سن کر فضا درود و سلام اور تکبیر و رسالت کے ناروں سے گونجتی رہی صدر تقریب پیر سید عبدالقادر جیلانی میزبان علامہ عبدالعزیز چشتی سید احمد حسین ترمزی نے اپنے خصوصی خطابات میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی حیات اور سیرت پر مفصل روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے آپ نے ہمیشہ نہ صرف سچائی کا درس دیا بلکہ آپ کی ساری زندگی سچائی کا عملی نمونہ ہے امت مسلمہ کی نجات اسی میں ہے کہ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہ ہی کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے آج بھی قوم کی نجات اس میں ہے کہ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہ ہی کو سمجھا جائے ان کی پیروی کی جائے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے جب خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں اتفاق نہیں تھا خواجہ غریب نواز کے نظام خانقاہ ہی نے ان ہندووں کو ہندویت سے بھی نجات عطا فرمائی اور انہیں ایک یک سوئی اور یک جیتی بھی پیدا فرمائی اس لئے حضرت غوث السقلین اپنے دور میں چار لاکھ یہودی آپ کے آتھ پر مسلمان ہوئے تھے ایک یہودی کو مسلمان کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ آج بھی اگر نظام خانقائی کو تازہ زندگی بخشی جائے تو انسانی زندگی میں ایک تازہ بہار آ سکتی ہے غوث العظم کانفرنس کا نقاط کیا گیا عرص غوث العظم المارو بڑی گیارمی شریف علماء اکرام نے عوام ناس نے عاشقان غوث عاظم نے برپور طریقے سے شمولیت کر کے تجدید عید کیا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ کے عقائد آپ کے نظریات و افقار کو انشاءاللہ یورپ کے گھر گھر میں پوچھائیں گے اور آج یہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ عالمی اسلام میں اولیاء اکرام کی تعلیمات کو اپنا کر صوفیاء اکرام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنا کر ہی اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو کر تمام تقالیف اور مصائب کا حل جو ہے اس میں موجود ہے جس طرح کے فنکشن جس طرح کے غوث الورا کے خاجہ بزرگ کا پروگرام یہاں ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے وکیل ہندوستان کے وکیل ایک دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وکلا جاتے ہیں کرکیٹر جاتے ہیں سیاست دا جاتے ہیں اسی طرح مشایخ ہندوستان کا دورہ کریں اور پاکستان کے مشایخ ہندوستان کا دورہ کریں خاص طور سے جو ہمارے ٹی وی چینل ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے اندر مل بیٹھ کے کام کریں جس طرح اگر یوروپ ایک ہو سکتا ہے جرمنی ایک ہو سکتا ہے تو ہندوستان پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہاں کے مشایخوں کا جانا وہاں کے مشایخوں کا پاکستان میں آنا کیونکہ ایک دوسرے کے دلوں میں جو دوریاں ہوئی ہیں ان کو صرف اگر اور صرف دور کر سکتے ہیں تو خانقائی لوگ مشایخ علماء حضرات کر سکتے ہیں سنی کانفرنس سے گھو سے پاک کے اور یہاں پر میسیج ویری کلیر پیس لف ہامنی یہ چیزیں جو نا وہاں پر دوست دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر لوٹن آ کر تو یہ دیکھ کر یہاں زاروں کی تعداد میں یہ کانفرنس میں حصہ لیا تھرٹی فورتھ جو ارس کانفرنس تھی عزیز چیستی صاحب کراتے ہیں ہر سال و سال اور ماشاءاللہ آج بھی بڑا اچھا پوزیٹیو میسیج انہوں دی جو ہماری ینگ جنریشن ہیں ان کو بڑا اچھا پوزیٹیو میسیج گیا ہے جیسے آپ دیکھیں آج ماشاءاللہ بڑے ینگسٹر آئے ہوئے تھے اور شاہ صاحب نے بڑا اچھا ایک ماشاءاللہ پوزیٹیو میسیج دیا اور دوسرے عالم دین میں بڑا اچھا دیا ہماری طرف سے بہت بہت مبارک عزیز چیستی صاحب کو
پرنور محفل کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی روحانی محافل باعث برکت اور نئی نسل کو اپنے اسلاف سے جوڑے رکھتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی حیات و سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی نئی نسل کے معاشرتی کردار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تقریب کے اختتام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اس موقع پر دنیا بھر میں امن بالخصوص دین اسلام کی سربلندی پاکستان کی ترقی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی